സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു ഈശ്വർ കൂടി വന്നെത്തി എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആഘോഷങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഓഡിയോ കാസറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ കൊടുക്കും വാങ്ങലില്ല അതുകൊണ്ട് ആവുമ്പോ പോകും പിന്നെ സി ഡി സിനിമ മാഗസിനുകൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന വായിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ സാധനം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാരും കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ടൂ തൗസൻഡ് ടൂലൊക്കെ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് സി ഡി കയറി അങ്ങ് വളർന്നു ഞാനും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് സ്ഥിരം ഒരു സി ഡി കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സി ഡി കൊടുക്കൽ വാങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ കടന്നുപോയി ഈസ്റ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വല്ലാത്തൊരു മണം എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു വല്ലാത്ത മണം അത് ഈ സി ഡി പ്ലെയറിന്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ മണം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ ഈസ്റ്ററിന് ഈസ്റ്റർ അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും ചെറുത് ഇതിപ്പം പൊതു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയി അമ്മ അവൻ സി ഡി തന്നെന്ന് ഓർത്ത് സി ഡി പ്ലെയറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഒരാഴ്ച ആരും നോക്കാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞതിന്റെ മണമാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽ നടക്കുമ്പോ എന്താന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല വർഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ സി ഡിയുടെ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേ ഈ വീട്ടിൽ ടേപ്പ് റിക്കാർഡർ മേടിച്ചിട്ട് പഴയ കാലം പറഞ്ഞോ ടേപ്പ് റിക്കാർഡർ ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകമാണ് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്നാണ് ടേപ്പ് റിക്കാർഡർ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടേപ്പ് റിക്കാർഡർ മേടിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാസറ്റ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മേടിക്കാനും കൂടെ തീരുമാനമായി ടേപ്പ് റിക്കാർഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമ പാട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ഭക്തിഗാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭക്തിഗാനം വേണം എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അച്ഛൻ ഭക്തിഗാനം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി തലേന്ന് രാത്രി ടേപ്പ് റിക്കാർഡർ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം കൊതിയോടെ ടേപ്പ് റിക്കാർഡറൊക്കെ നോക്കി ഒരു പാട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട നാളെ രാവിലെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഭക്തിഗാനം വെച്ച് വേണം തുടങ്ങാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ സിനിമ പാട്ടൊന്നും വെച്ച് ടേപ്പ് ഉദ്ഘാടനം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പം രാവിലെ കസ്തൂരി ഓ നിന്റെ ഈ പഞ്ചാര വാക്കിൽ മയങ്ങി നൂറ് മുത്തമിട്ടൂണ അപ്പൊ കസ്തൂരി തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മ കസ്തൂരി തിലകം ലലാടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അച്ഛന് സിനിമയിലൊന്നും അത്ര പരിചയമുള്ള ഒരാളല്ല വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് എഴുതി കണ്ടപ്പോ ഭക്തിയാന കാസറ്റാന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന അച്ഛൻ സിനിമയുടെ കാസറ്റും മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് രാവിലെ കസ്തൂരി എന്റെ കസ്തൂരി ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് സ്റ്റീരിയോ അപ്പൊ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടു അതെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ പാട്ട് കേട്ടു ഈ സർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും പരീക്ഷണം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളെ ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത് ദിവസത്തെ ഒരു നോയമ്പാണ് ഈശ്വർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് മലയ്ക്ക് പോകുന്ന നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്വയം നമ്മൾ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെന്നാ തിരിച്ചറിയുന്നു അന്യൻ്റെ പട്ടിണി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മളെ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഈശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസരം എന്നോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞതിന് പള്ളിയിലെത്തി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിനെ അതിനെ അല്ല അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാർവതിയുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈശ്വരൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നല്ല
പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പം ഒരു മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ ഞങ്ങളെ തിന്നാൻ വേണ്ടി നിർത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പം അവിടെയല്ലേ ഒരു ബർഗർ തിന്നാൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബർഗറിന് ഇത്ര ഉണ്ട് വലിപ്പം അപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മജൻ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാ തുറക്കുമ്പം ചുണ്ട് വിണ്ട് കീറിയിട്ട് ഒരു രസം ഓരോ കടിക്കും ഓരോ ഓരോ കടിക്കും ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുണ്ട് പട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ആരെന്ത് ചെയ്താലും അംഗീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ലിബാമാണ് ലിബാം മേടിച്ച് തേച്ചോളൂ എന്താണെങ്കിലും നമ്മള് നന്നായിട്ട് വാമപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അപ്പൊ റെഡിയാണോ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര സഹിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം ഇന്ന് ഈശ്വര ദിനത്തില് കോമിക് റൈഡേഴ്സിന്റെ ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് കൂടെ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അർത്തുങ്കലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ടി മീശോയെ കണ്ടിട്ടുന്നോ ശാനപാടാശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളന്റെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രദക്ഷിണം പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോവുകയാണ് തടിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തടിച്ച സ്ത്രീകളാണ് അല്ല അവിടെ തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദക്ഷിണം നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്നല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മാറുന്നില്ല എന്റെ അന്നാമ നിന്നോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറണം അതെ 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 അന്നമ്മ അവിടെ നിക്കട്ടെ അന്നമ്മ അവിടെ നിക്കുന്നത് കാണാനേ ഒരു അഴക നീ അഴക് കാണാനാണോ മെഴുകു വിക്കാനാണോ മെഴുകു വിക്കാൻ എന്നാ മെഴുകു വിറ്റാ മതിട്ട് അവിടെ മനുഷ്യന് ഉരുകാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് മനുഷ്യനാ ഒരു ഒറ്റ അടി വെച്ചാണ്ടല്ല ഞാനാണ് ഈ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടുത്തെ പള്ളി പെരുന്നാൾ മൊത്തം എന്റെ തലയിലാണെന്ന് അല്ലേലും പള്ളി മൊത്തം നിന്റെ തലയിലില്ലേ ഒരു ഒറ്റ അടിട്ടേക്കട്ടെ മോനച്ചന്റെ പെങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പള്ളി പെരുന്നാളിന് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിന് വന്ന് ഒരുത്തൊണ്ട് കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ അതെനിക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ അവർ ഈ പള്ളി പെരുന്നാൾ അവരിവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ മോനച്ചുണ്ടല്ലോ കുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കാണ് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ കൂടി ടെൻഷൻ ആയിട്ടും മാറില്ലോ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പീട്ടറെ ഞാനിവിടെ പള്ളിയില് അച്ഛനായി നിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം എന്തായാലും ഈ മോനച്ചൻ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് അച്ഛന് പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു നാടകം വെച്ച് മോനച്ചൻ അടി ഉണ്ടാക്കിയാ പിന്നെ ഒരു ഗാനമേള വെച്ച് മോനച്ചൻ അടി ഉണ്ടാക്കിയാണ്ടാക്കി ചവിട്ട് നാടകം വെച്ച് മോനച്ചൻ അടി ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചവിട്ട് നാടകത്തിലൂടെ അവൻ ചെന്ന് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്തിട്ട് ചവിട്ടു എന്ന് അവനറിയാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി മോനച്ചൻ ഈ പള്ളി പെരുന്നാൾ അലമ്പാക്കോച്ചു ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കപ്പിയാരെ മണി അടിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാലും മണി അടിക്കും അവിടെ നടന്നു ഈ കരക്കാരെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിനും ഒക്കെ താൻ മണി അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ശരിയാ മോനച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഈ പള്ളി പെരുന്നാള് കൊള ആവും ഏ അങ്ങനെ കൊള വേള സാധ്യതയില്ല ഈ മോനച്ചനുണ്ടല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്നെ കണ്ടല്ല മുള്ളിക്കളയവൻ അയ്യോ മോനച്ചൻ മോനിച്ച മോനിച്ചന്റെ പെങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കത്തിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നീയോ ആ കത്തിക്കു വന്നോ ആ ഇപ്പോഴാ ആ അടുത്ത പള്ളിയാഴ്ച പോരി എന്താ പോളയർക്ക് അവിടുന്ന് എന്നാ ആദ്യം നിന്റെ പെണ്ണുമ്മളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവനെ ആ കള്ളക്കാമനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ കത്തിരാ അല്ല നീ എന്റെ പെങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്നവനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നടക്കാതെ കേട്ടാ എടാ ഒരുത്തനെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട അവൻ ഈ പള്ളിയങ്ങളത്തിൽ കാല് കുത്തിയാ ഈ മോനിച്ചൻ അവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി പിടിക്കും അവന്റെ കുറലുമാല കുത്തി പിടിക്കും മോനിച്ചൻ ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇതല്ല അവന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടി നമ്മളെ കായൽ കൊണ്ട് താഴ്ക്കണം അത് ശരി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന പാത്ത് കുംഭസരിക്കാനായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇന്ന് കുംഭസാരം കൂതാശ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നടത്തിത്തരാം ഇങ്ങനെ മാറിയില്ലേ എന്താ മോനച്ചന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ പല ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പള്ളി പെരുന്നാളിന് മൈക്ക് സെറ്റുമായിട്ട് വന്ന മൈക്കിള് ഞാൻ അന്നം പുന്നാരം പോലെ വളർത്തിയ എന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുടെ ഉള്ള അടിച്ചോണ്ട് പോയി അവർ ഈ പള്ളി അങ്ങനത്തെ കാല് കുത്തിയ എന്റെ പൊന്നു പീട്ട് അവന്റെ കുറവ
ചോദിക്കല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായി എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ആ നീ ഇവിടെ വിശ്വസിച്ചോണ്ടിങ്ങനെ നിന്നോ അപ്പൊ നിന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വാതിൽ കൂടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ പെരക്കാത്ത നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു മഞ്ഞ ഷർട്ടിട്ട് അവൻ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് തോന്നിയോസം പറഞ്ഞോ തോന്നിയാസം ഒന്നുമല്ല നിന്റെ തോന്നിയാസം അവക്ക് ആവശ്യമാ എനിക്ക് മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വർഗീസിന് ഒരു മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വർഗീസാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ എന്നെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലണം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അവൻ എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അവൻ പള്ളി അങ്ങനത്തെ കാല് കുത്തിയാൽ അവനെ ഞാൻ സവാള അരിയെന്നാണ് കെടുത്തു വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മടിയില് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വർഗീസ് കിടക്കണം അല്ലേ ആ ഞാൻ കണ്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയടാ അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വർഗീസ് എന്നല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പോലും പരിചയത്തിൽ ആള് എന്നിട്ട് നീ ചോദിച്ചില്ലേ ഏ എനിക്ക് പരിചയത്തെ ആൾക്കാർ ഞാനും സംസാരിക്കണോ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ശരി എടാ നീ ഇതൊക്കെ ഓദിക്കിട്ട് വല്ല കിഴങ്ങ ചേർത്തിന് പോടാ കിഴങ്ങ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിപ്പെരുന്നാളും ഭാഗം നോക്കണം നീ പോയാ നീ അല്ല നീ പോ ഞാൻ അവരിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിക്കുന്നോടെ എത്തിക്ക അല്ല നീ കൊണ്ടുതരണം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ കൈ വന്ന് കയറുവൻ പള്ളിപ്പെരുന്നാളും ആങ്ങളെ മോനിച്ചം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ എന്റെ വയറ് കുത്തിപ്പൊടിച്ച് കൊടല് മാലിട്ട് ഇടുവന്നോ അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ നിന്റെ ആങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഗുണ്ടുള്ള കാര്യം എന്റെ മനുഷ്യ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങും ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന മോനിച്ച കാണുന്നു ഇവിടെ നിന്ന എന്റെ ആങ്ങളക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും വെടിക്കെട്ട് കാണാം വെടിക്കെട്ടല്ലേ പടേ അവൻ എന്നെ കാണും എന്റെ കൈയും കാലും കൊടലും ഒക്കെ അവനെ എടുക്കും അയ്യോ അയ്യോ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങി ഇതിപ്പോ കൊട്ടിക്കളങ്ങളെങ്കിൽ മൊത്തം നിന്ന് കത്തിയാൻ അറിയാവോ അതെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെടിക്കെട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ നീയും അമ്മയും കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തണ അത്രയും വെടിക്കെട്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് നിന്നെ ഒരു അരിഞ്ഞാച്ചാട്ട് പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിലായിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ തള്ള ശ്രീധരൻ ചോദിക്കണത് പിന്നെ <laughs> 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 ഇത്തവണത്തെ വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അതായത് ഈ വെടിക്കെട്ട് മേലിൽ പോയി പൊട്ടുമ്പോ വെടിക്കെട്ടുകാരന്റെ പേര് മേലിൽ എഴുതി കാണിക്കും അതാണ് വെറൈറ്റി അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും പള്ളിയിലൊക്കെ വെടിക്കെട്ട് കഴിയുമ്പോ പേര് എഴുതി കാണിക്കും വെടിക്കെട്ടുകാരന്റെ എഴുതി കാണിക്കും കാണാമെന്ന് അവർ എഴുതി കാണിക്കും മേളില മേളല്ല പിറ്റേന്ന് ടി വിയിലും പത്രത്തിലും വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഇത്ര പേര് മരിച്ചു വെടിക്കെട്ടുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കും പിന്നെ ഇത് വലിയ പെരുന്നാളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആനയൊന്നും ഇല്ല ആന ഉണ്ടല്ലോ കുർബാന ഒന്ന് പോയി ചെലുതിപ്പിക്കാൻ അവനെ പിന്നെ ആ മോനച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും പെടണ്ട കേട്ടോ എന്താണ് അവൻ ആള് നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തും വെട്ടും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഇത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഈ ലൈഫ് ബോയിനെ അവൻ എന്തിനാണ് ഉപദ്രവിക്കണത് ലൈഫ് ബോയിയാ ഇവക്ക് ലൈഫ് കൊടുത്ത അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് കൊടുത്തൊരു ബോയിയാണോ ഞാൻ എന്നെ എന്തിനു ഉപദ്രവിക്കണത് എന്തിനു ഉപദ്രവിക്കണം എടാ അവള് കൊഞ്ചിച്ചു വളർത്തിയ പെങ്ങളാണ് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് നീ പോയില്ലേ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്താ ഫുട്ബോൾ ആ അവൻ ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്ന പോലെ തട്ടു നിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പൊന്നു മോളി ഇവനെ വിളിച്ച എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോ പള്ളി പെരുന്നാൾ കൊള്ളാക്കല്ലേ എന്റെ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആയിക്കോട്ടെ ഇവളാണ് എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് അങ്ങനെയല്ല സത്യം ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ഞാനിവിടെ വന്നായിരുന്നു വന്നപ്പോ കറണ്ട് പോയപ്പോ മഴ പെയ്തപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ ഓടിക്കേറിയപ്പോളെ ഇവളാണ് എന്റെ കയ്യെ വന്ന് കേറി പിടിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചോണ
കൂട്ടുകാരിയുടെ കൈ പിടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോയതല്ലേ പിന്നെ കൂട്ടുകാരി എന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചിട്ട് മൈക്കിളെ എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലിപ് ലോകം തന്നെ അഞ്ചു ഉമ്മേന്റെ ജീവിക്കണ്ടെടുത്തോളിന്റെ ഗോളിയാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തുള്ളാനായിട്ട് അയ്യോ മോളി പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ടാ ഇല്ല ഇടുക്കം പാട്ടല്ലേ ആ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് കേക്കണാണ് മോളിയുടെ പാട്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെവി കിടന്ന് കിടികില കിടികിലാന്ന് കേക്കിയത് ആടാ എന്താ പാട്ട് കൊള്ളാ കുഞ്ഞാള് പോലെ നിന്റെ പാട്ട് കേക്കണ എന്താ പാട്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പാട്ടെന്ന് അതല്ലെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പള്ളി കയറി വിളിക്കുമ്പോ കേക്കണതല്ലേ കയറി വിളിക്കുമ്പോ അല്ല കൊയറി ഇരിക്കുമ്പോ കേക്കണതല്ലേ അങ്ങനെ കേക്കണതാണ് അത് കപ്പിയറിങ്ങൊന്നെ എന്താ ഇവരങ്ങ് ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ നിർത്തല്ലേ എന്താ അറിയാല മോനച്ചൻ കണ്ടെ അവനെ വെട്ടും അത് പോട മോനച്ചന നിങ്ങൾക്കാണ് മോനച്ചനെ പേടി എനിക്കൊരാളെ പേടിയില്ല ഈ കപ്പിയാറുള്ള ചിങ്കാരി <laughs> 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 സൈക്കിൾ അവിടെ പോയി സൈക്കിൾ അല്ല പട്ടി സഹിക്കുന്നില്ല അത് പോട്ട അവര് വന്നില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവര് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പോയി അവർ കൈ കൊടുത്തേ ഷേക്കാൻ കൊടുത്തേ അതില്ല ഒന്നും നടക്കുന്ന കേസല്ല അവളൊന്നും മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ഞാൻ കപ്പിയാരി പറഞ്ഞോണ്ട് കൈ കൊടുക്കാം ആ കൈ കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ മത്തങ്ങ തന്നെ മോത്തെ നോക്കാം നല്ല ദിവസം എന്റെ മൈക്കിലെ കൈ ഒരാളുടെ പക്ഷത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് ഈ പുരുഷാരം നോക്കിക്ക ഇവനെ നാണം കെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് ഈ പുരുഷാരം നോക്കിക്ക ഞാൻ ഇവനെ നാണം കെടുത്താൻ പോവാ പട്ടിയെ നാണം കെടുത്തുന്ന പോലെ ഈ പകവോക്ക് കടലായി വളർന്ന സ്നേഹമുറങ്ങിയ സന്ധ്യമയങ്ങിൽ നിന്നും മിഴിനീരണിഞ്ഞ രാത്രി തളർന്നു പിടിച്ചു മാറ്റ ഇഷ്ടാവോ <laughs> 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 പിന്നെ കേക്കാരിക്കാൻ ചെവി പൊട്ടണൊന്നും അല്ലല്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണത് 
എനിക്കറിയാർന്നോ ഈ വക എന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ എന്നാ അവന്റെ കാലിൽ പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞേ മാപ്പ് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയണത് നീ പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കണ്ടു തീരും മാപ്പ് പറഞ്ഞ മാപ്പ് പറഞ്ഞ ഓനിച്ചാ കപ്പേര പറഞ്ഞ മാപ്പ് പറ മാപ്പ് പറ മരിക്കണ ഒരു വിദ്യ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ചെവിയുടെ പുറകെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത ആരും ആയിരുന്നു കാണിച്ചു തരാം മോനിച്ചനാളിയാ പെരുന്നാളിന്റെ <laughs> 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 ശരി <laughs> 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 നിങ്ങള് വർഷ വർഷം പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നടത്തുന്നത് കരക്കാർക്ക് ആഘോഷിക്കാനാണ് അതാ എന്റെ മകന്മാർക്ക് ഒളിച്ചോടി പോകാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ടീം കോമിക് റൈഡേഴ്സ് പള്ളിപ്പെരുന്നാളും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഇൻസിഡന്റും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംഭവം അങ്ങ് കളറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമസ്ക നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് സിനിമകളിലൊക്കെ ചില സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏ അത് വേറെ പറയണ എന്തോ സ്റ്റോറി അവിടുന്ന് വരാനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് അല്ല സ്റ്റോറിയുടെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫീലാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സ്കിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ശരി കുറേ കൗണ്ടറിൽ അടിച്ച് പല ക്യാരക്ടേഴ്സും വന്ന് പല ഒരുപാട് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ മൂന്നാല് സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് സിറ്റുവേഷൻ പല രീതിയിൽ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഒളിച്ചോടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു ആങ്ങളോ കടന്നു വരികയും അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അത് ഒരു റിയൽ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയേണ്ട ഒരു സ്കിറ്റിൻ്റെ മൂഡോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോമൻസ് നന്നായിരുന്നു എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും സൂപ്പറായിരുന്നു പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ പൂരം പറമ്പിൽ എൻ്റെ നാട് മടക്ക ഊത്രാളിക്കാവ് ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരം വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഊത്രാളിക്കാവിന് ഇവിടെയാണ് മോര് കച്ചവടം ചായ കച്ചവടം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കര ബിസിനസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു ചായല്ലേ രണ്ട് രൂപയുടെ മൂരുമള്ളല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം അവർ കച്ചവടം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗൾഫിൽ പോയി വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം ലീവിന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ഇതാണ് പരിപാടി കട്ടൻ ചായ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ അവനെ പുള്ളി ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണ ഗ്ലാമറിൽ നിൽക്കണല്ലേ പൂരം സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് കട്ടൻ ചായ വിൽക്കാൻ പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ ഇവൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ എന്ത് വർത്താനായി പറയണത് ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്ന് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇത്ര ആളുകളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചായ വിൽക്കാൻ പറയാണ് അന്നപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആ തേക്കും കാട് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അതെ അതിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്കിറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച ഒരു സിനിമ ഞാൻ അതാണ് സിനിമ പോലെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച ഒരു ക്ലീൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സ്കിറ്റ് ചെയ്താലും പാട്ട് പാടിയാലും സിനിമ എടുത്താലും കഥ എടുത്താലും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു സേഫ് സോൺ ഇതിൽ മിനിമം സുരക്ഷിതത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് കഷ്ട ചപ്രതേക്ക് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ഉറപ്പുമേൽ ഒരു സാധനവും മറ്റൊന്ന് അത്ര സേഫ് അല്ല ഇതിൽ എങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്ത് കോമഡി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്ന സേഫ് അല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതെടുത്തും ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ ഈ സേഫ് അല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നതാണ്
ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു സാധനത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നേരം ഒരു വലിയ സ്കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ ഗോളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ചില എൻട്രി എക്സിറ്റുകൾ വന്ന് നിന്നവർ നിന്ന പോലെ നിൽക്കാതെ ഒന്ന് വന്നു പോയി പോയവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു ഒന്നും തിരിച്ചവും വന്നു പോയി അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസും ആ വെടിക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പിന്നെ പൊതുവെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ആണുങ്ങളല്ല കൂടെ ഉള്ളവർ അതേ മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളി ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിളിയല്ല ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ചേട്ട എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്വാഭാവികത വരും ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കരഞ്ഞെടുത്തും കാല് പിടിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അഭിനയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സത്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പള്ളി പെരുന്നാളിലെ സ്കിറ്റ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവതാരക മുൾക്കിരീടം വെച്ച് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇവർക്കൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആവട്ടെ ഏതാ അതല്ല ഇവര് ചാനലുകാർ നോക്കിയപ്പോ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടെന്ന് ഓർത്തൊരു സാധനം വെച്ച് തന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹരിച്ചിരി വലിയ കഥയാണ് അതായത് ഹരിശ്രീ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന മിമിക്കർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹരിശ്രീ മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൗമാര കാലത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു മത്സരത്തിന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പം പ്രസന്നവേഷ മത്സരത്തിനാണ് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഏതോ ഒരു പ്രവാചകൻ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ചെന്നായ്ക്കൾ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് പള്ളിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം മാറ്റം ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനമായി അങ്ങനെ മാറ്റം ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയമുള്ളൊരു വീട്ടിലൊരു വലിയ പട്ടിയുണ്ട് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡുണ്ട് ആ പട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓണർ ഇങ്ങനെ നടിച്ചാൽ ഈ പട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പം ഇത് സ്റ്റേജ് ചെയ്ത വൻ വിജയമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് മാറ്റം ചേട്ടൻ ഡെയിലി ഇറച്ചി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ പട്ടിയായിട്ട് ഓണറെ പോലെ തന്നെ കൂട്ടായി അങ്ങനെ കൂട്ടായിട്ട് മാറ്റം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയാലും ഈ പട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി എന്നിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് മാറ്റം ചേട്ടൻ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യും വൈകുന്നേരം അങ്ങറ്റത്തുനിന്ന് പട്ടിനി ഇങ്ങോട്ട് വിടും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റം ചേട്ടൻ നടന്നു വരും അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോൾ പട്ടി ഇരിക്കും സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ പറദീസയിൽ എന്ന പ്രവാചകനെ കണ്ട് ചെന്നായികൾ മുട്ടുമടക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോ ഈ മാർട്ടിൻ ചേട്ടന്റെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇടവകയിലുള്ളവരൊക്കെ പ്രസന്ന വേഷത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പേര് വിട്ടു കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡിനുള്ള മത്സരമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഉറപ്പിച്ചു തലേന്നും കൂടെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇത് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു ഗംഭീരമായി അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം സമയമായപ്പം പട്ടിയെ വിടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി പ്രതീക്ഷയിൽ മുട്ടുമടക്കി പറയാൻ അനു ആങ്കർ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ ഇത് ബൈബിൾ കഥ കഥാപാത്രമാണല്ലോ ചാക്ക് തുന്നിയതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സും ഇത്രയുള്ളൊരു താടിയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊരു വടിയും ആ പ്രവാചകനുണ്ട് ഈ വേഷവും കെട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നു പട്ടി ഇപ്പുറത്തൊന്നും വന്നു മറ്റവും പർദീസ് പറയാൻ തുടങ്ങി മാറ്റം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയപ്പം പട്ടിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല മാറ്റം ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകനും പട്ടിയും കൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിച്ചിട്ട് കടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഏ ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ കമൻസ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറെ കണ്ടു പിടിക്കണം ആരാണ് നവാസ്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഒരു രസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചിരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനൊരു ഉടലെടുത്ത ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് മറ്റേ പട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതിനാണ് ശ്യാമിൻ്റെ അല്ലേ ശ്യാമിൻ്റെ ഒരു ചിരി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്യാമാണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത്
മറ്റൊന്നുമല്ല <laughs> 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 ചെറുപ്പത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ണിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അന്ന് ഓടിക്കും ഇവര് ആരെ കണ്ടാലും ഉണ്ണി അതെന്റെ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നെ ഉണ്ണിയായിട്ട് കണ്ടോ കൊറേ നേരത്തേക്ക് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ എങ്ങനെ കാണാണ്ട് പോയത് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണിനെ എങ്ങനെ പോയത് ഉണ്ണിനെയും കൊണ്ടേ ഇവള് ലുലു മാളിൽ ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ ആ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് എടുത്താ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് എടുത്തു ഉണ്ണിയെ എടുക്കാൻ മറന്നു തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ പറ്റിയതാ ആണല്ലേ പണ്ട് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോയി എങ്ങനെ പോയി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾ ചെന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വരേണ്ട ഒരു ബാധ്യത തമ്പുരാനില്ലേ അയ്യോ അപ്പൊ തന്നെ തമ്പുരാന്റെ കടമയല്ലേ അല്ല ഇതെന്റെ കുടുമയാ അതിപ്പോ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്നാ അല്ല ഒരു സ്കിറ്റാണല്ലോ പ്രാസോപ്പിച്ച് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അപ്പോ ഞാൻ ഉടനടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ തമ്പുരാനല്ലേ എന്നെ ഒരാൾക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവണല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വഴി അങ്ങോട്ട് കേറി ആ ഡോർ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന് മാത്രം മനസ്സിലായി അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നെ കണ്ടു എല്ലാരും പക്ഷെ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് പോവാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാലെടുത്ത് ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വെക്കും ആ സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുക പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവും എന്ത് എസ്കലേറ്റർ എന്തായാലും സ്റ്റെപ്പിന്റെ പണി കഴിയാണ്ട് എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ നമ്മളല്ലേ താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അടക്കം താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പറ്റത്തില്ല തിരിച്ചു കിട് പോകുന്നു എന്തോ ഉണ്ണിക്ക് കുഞ്ഞുനാളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് കുഞ്ഞുനാളില് എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി സമ്മതിച്ചോട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി തരണം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ ഞാൻ എന്തോരം കിട്ടിയാലും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി തിന്നും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അണ്ടി ഇങ്ങനെ പിശ്ശിക്കുന്നത് ചാടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയില്ല ആ മാവി പോയി നല്ലൊരു മാമ്പഴം പറിച്ചോണ്ട് വാട്ടെ ഞാനാണ് പോയി മാമ്പഴം പറിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനോ ഈ വയ്യാത്ത ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മാവെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞേ ചെന്ന് പോയി പറിച്ചിട്ട് വാ എനിക്ക് മാമ്പഴം പറിക്കാൻ പിന്നെ മാമ്പഴം പറിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു തെങ്ങുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് തേങ്ങയും കൂടെ പറിച്ചോ ഇതിനകത്ത് അരക്കാനുള്ള തേങ്ങ എനിക്ക് പോയി മാമ്പഴം തേങ്ങ ഒന്നും പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തെങ്ങ് കയറുന്ന രണ്ട് കരിക്ക് കൂടി കരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് തേങ്ങ കയറാൻ ഇത് കയറാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ആവട്ടെ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം തേങ്ങ ചേരണ്ടാൻ അരക്കാൻ എന്തൊക്കെ പണിയുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യണോ എനിക്ക് മാമ്പഴ പുളിച്ചേരി അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് സഹകരണം എന്ത് മാങ്ങ പറിക്കുക തെങ്ങ് കയറി തേങ്ങ ഇടുക അത് ചെരവുക അത് പിഴിയുക പിന്നെ ഞങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളെ പരിചരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണി ലുലുമാളി കാണാണ്ട് പോയതാണോ ബാലവേല പിടിച്ചിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയല്ല മിസ്റ്റർ ഉണ്ണി മിസ്സായപ്പോ എന്റെ മിസ്സിന് ഒരു വയ്യായിക എങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ആണോ മിസ്സിസ് ആണോ മിസ് ആണോ ഇതിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും മിസ്റ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളെയാണ് ആ എന്റെ ഉണ്ണി മിസ്സായി മിസ്സായി അപ്പോ എന്റെ മിസ്സിന് ചെറിയൊരു വയ്യായിക ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി അല്ലെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അവര് എന്ത് കോലമാ എന്റെ ഉണ്ണി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ പിന്നെ എത്ര കാലം ഈ അമ്മ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ തേച്ച് അമ്മ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യല്ലേ ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ അമ്മ തമ്പുരാട്ടി ഇതാ വിളിക്കുള്ളൂ അതെന്നാ എന്നാലും പതിനഞ്ചു വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് ഒരു സമ്പത്തിന് പോയപ്പോ ഞാൻ പെട്ടുപോയതാ പക്ഷെ കുളിപ്പിന് നടക്കത്തില്ല ഞാൻ തോർത്തെടുത്തില്ല തോർത്ത് എന്തിനാ ഉണ്ണി എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കുളിക്കാൻ എന്തിനാ തോർത്ത് ഞാൻ തന്നെ താൻ കുളിച്ചോളൂ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ആളാണ് നോക്ക് മണ്ണുണ്ണി മണ്ണുണ്ണി തമ്പുരാന്റെ
ഒരു മിനിറ്റ് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ ഭാഷ ഇരിക്കാൻ പിടിച്ചില്ല ഏതാ തോപ്പുംപടിയിലെ മാഷ് അബ്ദുള്ള ആണെന്നോ എപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഒരു പാട്ട് പാടിയിരുന്നില്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആളാണ് ധാരാവിൽ ഒരു ചേരിയില് ഒരു ഷോയ്ക്ക് പത്ത് മൂവായിരം പേര് കൂടിയ ഒരു ഷോയാണേ ആ ഷോ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒറ്റ വൺ മാൻ ഷോ കൊണ്ട് മുഴുവൻ പേരെ മുടിപ്പിച്ച ആളാണ് എനിക്കുന്നത് അതെ ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആരും വാങ്ങിക്കാത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആണോ പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ ആ പറമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിൽക്കണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആളാ നിന്നെ കണ്ടിട്ടോ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടോ അല്ല എന്നുള്ള സാധനം ആണോ അല്ലല്ലോ ഇതല്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഉണ്ണിയായിട്ട് നിക്കാണ് ഞാനും അത് എന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റിയത് ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ വന്ന അവര് വഴി പോകുന്ന എല്ലാരും ഉണ്ണിയായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കേറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് വന്നല്ല പിന്നെ ഞാനേ കൊട്ടേഷനുമായിട്ട് വന്നു ആണോ ഈ തമ്പ്രാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാ കൂടെ കൂടുവാണെങ്കിൽ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചേട്ടാ അതെ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്ന ഒരാളല്ല ഏ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടനായിട്ട് കൊന്നു ചേട്ടന്റെ ആ കൊലപാതകം കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോളാം ഞാൻ ഹാസ്യം ചേർത്തല്ല കൊല്ലുന്നത് അതെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹാസ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി കേൾക്കുന്നവൻ ചത്തോളും നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അല്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് മത്സരം നടക്കും സംഗീത മത്സരം നടത്താൻ പോവാണ് ഹാസ്യമല്ല ഹാസ്യമല്ല മത്സരം നടത്തി അതിൽ പുള്ളി വിജയിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പറയും ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു മാല കൊണ്ട് കഴുത്തിലേക്ക് ഇടും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അന്നേരെ കാറ്റ് പോകും ബോംബുമാല ബോംബുമാല കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ബോംബേക്ക് പോകും ശബ്ദം മേടിച്ചിട്ടല്ല തമാശ മേടിച്ചിട്ടാ ഓക്കെ ബോംബേലെ ചില സ്ട്രീറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ മഞ്ഞ ഷർട്ട് അല്ലേ പേടിക്കുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു മനസമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഈ സ്വത്തൊക്കെ ഇട്ടുമൂടി ഇങ്ങനെ വെക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് ഈ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി വൃത്തിയായിട്ട് നടന്നുകൂടെ എന്താ മണം തമ്പ്രാൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്റ്റൈലാണ് ആ എന്ത് സ്റ്റൈലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാനോ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആണോ പിന്നെ നാം വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണാവോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരും എങ്ങനെ മോമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിഖ്യാതികൾ തമ്പ്രാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനോ എപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ പാട്ടിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്നൊരു വർത്താനം തമ്പ്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കൊമ്പ് കോർക്കാം തയ്യാറാണോ നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമാണ് ആകെ ഇരിക്കുക സകലം വ്യാകുലമാകുവനാദമയുഗമേ സ്വാഗതം 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 പ്ലായോ പ്ലാ 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 വെച്ച് പാട്ടുണ്ട് ുവനാദമയുഗമേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം കായോ കൃഷവസ്വരങ്ങളാൽ പൗരുഷമുണർത്തും ശിവഗാമരമേ നന്ദി ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഓ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലും 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 സരിഗമ പദനി സ സരിഗമ പദനി സ സാഗാരം കേട്ടില്ല മ്ലാ മ്ലാവിന്റെ മ്ലാ മ്ല 
ായിൽ ഇത്രയും കയറി പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിടിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലും പിടിക്കും എവിടുന്നാണാവോ അങ്ങേ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സംഗീതം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ അച്ഛൻ തമ്പൂതിരി എന്നൊരു മടയ് കൊണ്ടുപോയിട്ടു വലിയൊരു പാറമട അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആണോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം അങ്ങയ്ക്കാണ് തോപ്പിച്ചു ആ വിധാന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചോളൂ സന്തോഷം പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദത്തിൽ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരാളും പാടുന്നുണ്ട് ബോംബെയിലെ അലിഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ അതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ അലിഖാന്റെ മോനാണ് മകനാണോ അതെ ബോംബെ അല്ലേ അവിടെ അമീർ ഖാനുണ്ട് സൽമാൻ ഖാനുണ്ട് ആരുടെയൊക്കെ മോനാണെന്നാവോ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ വെറും കൃമി കീടം ഈ സംഗീതത്തിന്റെ മുമ്പ് അത് മണമടിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി ഛേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കയറി പറയല്ലേ ഓ അപ്പോ ഈ സമ്മാനം ഒരിക്കലും അർഹിക്കുന്നത് ഞാനല്ല പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടേ എങ്ങും പോരുത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ഇപ്പൊ എഴുപത് പീസായി ബിരിയാണിക്കുള്ള പരിവായത് ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു രമേശ് ചേട്ടാ എനിക്ക് വയ്യ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ വരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് എല്ലാരും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാരും വളരെ ഗംഭീരമായി നല്ല എപ്പിസോഡാണ് ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ചിരിയെങ്കിലൊക്കെ ചിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തോടെ ഒക്കെ വരാം ചിരിയാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യല്ലേ നന്നായി വരുന്നു പാർവതിക്ക് എഫ് എം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്തോ എഫ് എം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എഫ് എം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈശ്വര ദിന ആശംസകൾ നേരുകയാണ് മറ്റൊരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കും വരേക്കും ദിസ് ഇസ് മീ പാർവതി രമേശ് ചേട്ടൻ നമസ്കാർ സൈനിങ് ഓഫ് ഈ അമ്പുകൾ എനിക്ക് കൊള്ളില്ല ഞാൻ ഇത് ഏറ്റു വാങ്ങില്ല എന്റെ മീശമ്മ നീ ഒരു താജ്മഹൽ പണിയണം ഇതിലൊരു പൃഥ്വിനാർ വന്നതാ കൊഴപ്പുണ്ടോ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം സമയമില്ല വാച്ചല്ലേ ഞാൻ വാങ്ങിക്കളി എന്റെ കടയിൽ വന്ന് ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാരഡി എഴുതുന്നു അത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വളരെ സ്പീഷ്യസ് ആണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാന്ന് അറിയാം നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് കാണുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോ കലാഭവൻ നവാസ് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷോർട്സ്